సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని టచ్ చేసేసారు ఆ కైండ్ అప్పుడు మీరు రాసుకున్న రైటింగ్ ఎట్లా సార్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫిలిం అన్ని యూత్స్ లో లోపల ఉంటుంది అది చూసే టైంలో ఇది ఏంటి గాడ్ అంటే అన్ని చేయాలి కదా అందరిని హ్యాపీగా పెట్టాలి కదా ఒక రాజకీయ పార్టీ పోస్ట్ పెట్టి ఎవరైనా అప్లై చేయాలనుకుంటే అప్లై చేసుకోండి ఎమ్మెల్యేస్ కి బీసీ బి ఫార్మ్స్ కి బి ఫార్మ్స్ కి అవునండి బికాస్ అది ప్రజాకీయ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ రాజకీయ అని కాదు రాజకీయ అంటే ఇంతవరకు మీరు చూసిన పొలిటికల్ పార్టీస్ అంటే ఒక లీడర్ ఉంటారు లవ్ అనేది మీ లైఫ్ లో ఎంత ఇంపాక్ట్ కలిగించింది లవ్ అనేది అయింది లవ్ బిట్వీన్ పర్సన్స్ అవ్వలేదు నాకు లవ్ అనేది నాకు చాలా ఐ మీ ఇదైంది how money is important to you let no, money is important no doubt financial crisis ochi money value telisinatte days meek eppudu annaya upendra gariki ledu nenu vachinde zero nunchi a post avun gillan garu gelpinchadaniki 14 years ayindi nannu gelpinchadaniki enta time padutada karnataka valla ani adigaru cheppan nenu nannu gelisedu kaadu prajakiya సార్ నేను నేమ్ నేమ్ చెప్పండి సార్ రీసెంట్గా కర్ణాటకలో జరిగిన న్యూస్ అది నమస్తే ఉపేంద్ర గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఒక సినిమాని ఎన్నిసార్లు ఆదరించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఆల్రెడీ ఓమ్తో ప్రూవ్డ్ అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఏ ఫిలిం కూడా రీ రిలీజ్ కాబోతుంది అండ్ కన్నడలో కూడా రీ రిలీజ్ అయ్యి అక్కడ కూడా మంచి హిట్ అయింది ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అండ్ ఇప్పుడు తెలుగులో రీ రిలీజ్ అవబోతుంది ఇది అసలు ఇలాంటి అచీవ్మెంట్స్ కొన్నిసార్లు రేర్ ఏంటో అది అదన్ని అచీవ్మెంట్ మన ఆడియన్స్ గే క్రెడిట్ షుడ్ గో టు దెమ్ ఎస్ బికాస్ ఇంత ఆదరించి ఇప్పుడు కూడా ఏమే చాలా మెసేజ్ పెడతారు మీరు చేయండి తెలుగులో రీ రిలీజ్ చేయండి ఏ ఉపేంద్ర అని అని చూస్తాం ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అది చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉండాలి నేను సో నేను రీసెంట్ గా రీవాచ్ చేశాను ఏ ఫిల్మ్ చూస్తే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని టచ్ చేసేసారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్స్ టచ్ చేసేసారు ఆ కైండ్ అప్పుడు మీరు రాసుకున్న రైటింగ్ ఎట్లా సార్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫిలిం అలా కాదు అన్ని యూత్స్లో లోపల ఉంటుంది అది చూసే టైంలో ఇది ఎందుకు అది ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగే మైండ్ ఉంటే మీకు వస్తుంది వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్ గాడ్ అంటే అన్ని చేయాలి కదా అందరిని హ్యాపీగా పెట్టాలి కదా ఎందుకు సాడ్నెస్ ఉంది ఎందుకు పెయిన్ ఉంది అని వస్తుంది కదా అందరికీ వస్తుంది నేను ఒక ప్లాట్ఫారం దొరికింది ఒక ఫిలమ్ ఈ ఫిలమ్ లో అదన్నీ చెప్పాలి అని కొన్ని కామికల్ వేలో చెప్పాను అది అంతే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా జస్ట్ గాడ్ ఏమైనా అనే సీన్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్రజలు చాలా వ్యతిరేకిస్తారు కానీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే మీరు ఫస్ట్ కన్వర్జేషన్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఫిలిం కన్వర్జేషన్ గాడ్ తో చేసే కన్వర్జేషన్ ఉంటది కదా తీసుకెళ్లి పడేయడం కానీ అట్లాంటి డేరింగ్ మూమెంట్ స్క్రిప్ట్ లో ఎలా పెట్టాలనిపించింది అంటే ఆ కైండ్ తీసిన టైమ్ లో వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ ఆ టైం కి అదేంటో తెలియదు యాక్చువల్లీ అలా వచ్చింది అంతే అది ఎలా అంటే తెలియదు అది యాక్చువల్లీ బికాస్ యూ కాంట్ యాక్చువల్లీ సమ్ ఐడియాస్ మనం కాదు అది అది ఏమో ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ టైమ్ లో ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది అంతే అది ఓకే అండ్ యువర్ ఫిలిమ్స్ అన్ని ఎందుకంటే ఇంపాక్ట్ ఫస్ట్ టైటిల్ మీద పెడతారు ఈ ఈ ఆలోచన ఎక్కడ వస్తుంది యూఐ కానీ ఏ కానీ ఆబ్వియస్లీ సింబల్ సూపర్ అని సింబల్ టైటిల్ కూడా లేకుండా సింబల్ పెట్టాలనిపించింది ఫస్ట్ మీరు ఈ టైటిల్స్ మీద ఆలోచిస్తారా అంటే లైక్ ఎట్లా ఉండాలని లేదు ఒక సబ్జెక్ట్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత దీనికి ఏం టైటిల్ బాగుంటుంది అని చాలా టైటిల్స్ థింక్ చేస్తాము కొన్ని టైటిల్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఐ దాంట్లో ఒక నామా ఉంది ఐ ఉంది యూ ఉంది దాని రెండు కలిస్తే నామా అవుతుంది థర్డ్ పార్టీ చూస్తే వేరే రకంగా ఉంటుంది అలాంటి చాలా ఉంది అది దాంట్లో అలాంటి టైట్ లో వచ్చిన టైంలో చాలా ఇదవుతుంది ఆ డిజైన్ చేసేదానికి ఒక దాంట్లో ఒక ఇది ఉంటుంది క్రియేటివిటీ ఉంటుంది అలా ఇప్పుడు ఏ అనే టైట్ లో అలాగే ఏ అని వచ్చిన టైమ్ లో సబ్ టైట్లు వచ్చింది ఏ ఫర్ అడల్ట్స్ ఓన్లీ అని వచ్చేది మనం వర్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఓన్లీ అని వేసే ఒక ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది అలా ఆ స్క్రీన్ ప్లేను అలాగే ఉంది కాబట్టి అది నా ఫస్ట్ ఫిలము 
తర్వాత ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మూవీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అడల్ట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద మూవీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దాంట్లో ఉంది అది అన్ని కలిసి కొన్నిసారి దొరుకుతుంది అలాంటి టైట్లు కొన్ని అంటే నేను ఏ ఫిలిం చూసిన తర్వాత కూడా కొన్ని నార్మ్స్ బ్రేక్ చేశారు అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ కానీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇలా ఉండాలి ఎండ్ ఇలా ఉండాలి ఇంటర్వ్యూలు ఇలా ఉండాలని కానీ ఏ ఫిలింలో చూస్తే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఇది ఎండ్ వస్తుంది వాట్ నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఎండ్ అని చెప్పారు అని అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మూవీలో ఒక మూవీ అని ఆ థాట్స్ వచ్చిన రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది అప్పుడు ఈ థాట్ అదే అదన్నీ మీకెంత హ్యాపీనెస్ ఇచ్చిందో మీకెంత గూస్ బోమ్ మూమెంట్ అంటారు కదా అది మనకి చేసే టైంలో ఇచ్చింది నేను అందరికీ చెప్పే టైంలో ఇలా ఇలా చెప్పి ఇలా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏం ట్రై ఇది అని నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏంటి అయిపోయింది ఆ మూవీ అని ఎలా అడిగేవాళ్ళు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ దట్ ఆ ప్రోసెస్ యాక్చువల్లీ అప్పుడే మనకి ఇప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ ఫిలిం జనాలు ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే మనం రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ అదన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తేనే అది అక్కడ అంతే ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది అదేంటో అలా కుదిరింది అలా జరిగింది సార్ అయితే మీ రైటింగ్ స్కిల్కి ఎంత టైం పడుతుంది సార్ ఒకవేళ అంటే ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క పడుతుంది ఒక లైన్ ఇది ఫిక్స్ చేసుకుందాం అనుకున్న టైమ్ లో చాలా ఫంబ్లింగ్ వస్తుంది ఇది చేద్దామా అది చేద్దామా ఆప్షనల్స్ ఆ టైంలో మీరు ఎలా ఫిక్స్ అవుతారు ఇది అదే నేనేమంటే ఒక థాట్ పెట్టుకుంటాను అంతే ఈ థాట్ చెప్పాలి అని ఆ థాట్ మీద ప్రాసెస్ వెళ్తూనే ఉంటుంది అది నెవర్ ఎండింగ్ అది షూటింగ్ టైంలో జరుగుతూ ఉంటుంది షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఏమి ఎడిటింగ్లో దాని గురించి ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది ఫైనల్ మిక్సింగ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ ఎఫెక్ట్ చేసే టైంలో జరుగుతూ ఉంటుంది అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అది అది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక పెయింటింగ్ ఉందంట ఒక ఎవరో వచ్చానంట ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంటికి వచ్చి ఈ పెయింటింగ్ ఎంత నేను కొండొచ్చా ఫినిష్ అయిందా అంటే అది ఫినిష్ అవ్వదు మీకు ఇష్టమైతే తీసుకోకపోండి అన్నారంట అలా అది ఇట్ ఈస్ ఏ క్రియేటివ్ వర్క్ ఎండ్ అనేది లేదు కానీ నేను ఉపేంద్ర సినిమా చూసిన తర్వాత దాని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ పాయింట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎట్లా సార్ ఇది పెట్టారు లైక్ మ్యాథ్స్ లోస్ హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ ఏంటది అంటే సైకాలజీ మీద తీసారు కదా కానీ సైకాలజీలో ఉండే మ్యాథ్స్ క్లోస్ హైకారి హైఆర్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అని ఆ స్టేజెస్ ని మీకు తెలియకుండానే సినిమాలో మీరు చెప్పారు అందరిలోంట్ <laughs> 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 అది బికాస్ ఆ ఫిలిం దేమంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ మీద చేసింది కదా నేను అనేది ఫిలిం క్యారెక్టర్ పేరు ఆ నేను ఎలా ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు ఎలాంటి వాడికి మూడు అవుతుంది ఒక అమ్మాయిని చూస్తే ఎలా ఇది అవుతుంది ఒక లవ్ చూస్తే ఎలా రియాక్ట్ చేస్తాడు ఒక రిచ్నెస్ చూస్తే ఎలా రియాక్ట్ చేస్తాడు అదే పాయింట్ కదా అందుకే అదన్నీ వచ్చింది అనుకుంటాను అవును సార్ అయితే ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే నాకు అడగాలనిపించింది ఫస్ట్ టైం సార్ నేను ఒక ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ చూడలేదు ఇండియాలో ఒక రాజకీయ పార్టీ పోస్ట్ పెట్టి ఎవరైనా అప్లై చేయాలనుకుంటే అప్లై చేసుకోండి ఎమ్మెల్యేస్కి బీసీ బీ ఫార్మ్స్కి బీ ఫార్మ్స్కి అని ఎట్లా సార్ అలా ఎవరైనా అలా పెడతారా అంటే బీ ఫార్మ్స్కి మీరు కావాలంటే అప్లై చేసుకోండి నేను ఒక ఇన్స్టాలో పోస్ట్ పెడతారా నేను ఫస్ట్ టైం చూసాను ఇట్లా అవునండి బికాస్ అది ప్రజాకీయ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ రాజకీయ అని కాదు రాజకీయ అంటే ఇంతవరకు మీరు చూసిన పొలిటికల్ పార్టీస్ అంటే ఒక లీడర్ ఉంటారు తర్వాత ఏమి పేరు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఒక పార్టీ ఫండ్ ఉంటుంది ఆ ఫండ్ లో పబ్లిసిటీ చేస్తారు ఎక్కువ హైప్ అయితే వాళ్ళు ఏమో మేనిఫెస్టో అది చెప్పి వాళ్ళు ఎలెక్ట్ చేస్తారు నేను ఇదన్నీ నాకేమో ఇది నేను జనరల్ గా చెప్పాను మేబీ దట్ ఈస్ రైట్ ఐ డోంట్ నో బట్ అకార్డింగ్ టు మీ యాజ్ ఏ సిటిజన్ ఐ ఫీల్ దట్ ఐ ఐ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని మీరు డబ్బులు వేసేది మళ్ళీ డబ్బులు తీసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఖర్చు పెడతానంటే ఒక ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కి నాకు టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ రూపీస్ శాలరీ నేను ఎలా ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ కవర్ చేసుకుంటాను నేను ఎందుకు పెడతాను ఈ ఫోటో ఈ వాంట్ టు డూ సోషల్ సర్వీస్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అలాగే చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ శాలరీ కోసం చేసేవాళ్ళు రావాలి ఇక్కడ ఆ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ శాలరీకి విత్ విత్ ఒక ఏమి ఒక ఇది టార్గెట్ ఉండాలి ఒక ఎస్ఓపి ఉండాలి వాడు అలాగే వర్క్ చేయాలి ఇంత వర్క్ చేస్తే ఇంత శాలరీని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం కదా అలాగే ఇది వర్క్ కదా సో అలాంటి ఒక సిస్టమ్ రావాలి రైట్ టు రీకాల్ రావాలి ఓటర్స
ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి కూడా నేను ఒక వర్కర్ నేను అందుకే ఈవెన్ సెలక్షన్ నేను చేయను మళ్ళీ ఎక్కడ మళ్ళీ లీడర్ వస్తాడు సెలెక్ట్ చేయాలా అంటే నేను చెప్పేది జనానికే పంపించాను నేను ఒక ఫార్మేట్ ఉంది దాంట్లో అది తీసుకొని పోయి మీరు ఒక సైన్ కలెక్ట్ చేసుకొని రండి ఒక వీడియోస్ చేసి మనకు పంపించండి అని బికాస్ పీపుల్ షుడ్ సెలెక్ట్ యాక్చువల్లీ క్యాండిడేట్ ద సెలెక్షన్ పీపుల్ షుడ్ ఎలక్షన్ పీపుల్ షుడ్ కరెక్షన్ రిజెక్షన్ ప్రమోషన్ అన్ని పీపుల్ చేయాలి అది రియల్ డెమోక్రసీ అని సో అలాంటి ఒక పార్టీ చేసేలో వస్తే సార్ మీకు అసలు నిజంగానే అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఒక పార్టీకి ఇంత ఆలోచించినప్పుడు కొన్ని ఫిలిమ్స్ కూడా మీరు చేసిన హాలీవుడ్ ఫిలిం కూడా ఇప్పటికీ నేను మర్చిపోలేను ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అండ్ దాన్ని ఎంత్రేన్ అని చెప్పేసి ఆయన కూడా శంకర్ గారు దాన్ని చెప్పారు నేను కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ గా ఇంద్రన్ ఆయన ఓన్ స్పిలం అది అది ఎక్కడో దగ్గర చిన్న చిన్న లేదు లేదు అది నేను ఒక థాట్ వచ్చింది ఆయనకి ఒక థాట్ వచ్చింది అది వేరే తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా నాది కాదు అది నేను ఒరిజినల్ హాలీవుడ్ సబ్జెక్టే వేరే అది తర్వాత హాలీవుడ్ అని పేరు పెట్టి అది ఫినిష్ చేయాలి ఏమో ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్ ఉంది అని వేరే వాళ్ళు చేసిన ఫిలం అది అవునవునవును అదే ఈ థాట్స్ అన్ని బాగా వస్తున్నాయి సార్ మీకు అని అంటున్నాను అంతే ఇప్పుడు యూఐ ఇవన్నిటికీ కొంచెం ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ కాకపోతే ఈ మధ్యలో కొన్ని ఫిలిమ్స్ మీరు తీశారు కానీ బ్యాక్ అండ్ వర్క్ చేశారు మీ నేమ్ కూడా వేసుకోలేదు ఎందుకలా ఏది కొన్ని ఫిలిమ్స్ అంటే వేరే వాళ్ళకి వర్క్ చేయించి టైటిల్ క్రెడిట్స్ కూడా మీరు తీసుకోలేదు అలా కాదు ఇప్పుడు అన్ని ఫిలింకు మనం కొంచెం ఏమో కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది స్మాల్ స్మాల్ డిస్కైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను ఫుల్ ఫ్లేజ్ గా చేస్తే నేను డైరెక్టర్ వేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఏమో ఒక సబ్జెక్ట్ లో కూర్చుంటే ఇచ్చేస్తే నేను ఎందుకు వేసుకోవాలి అందుకని అంతే మీలో ఎక్కువ డైరెక్షన్ యాక్టర్ సార్ మిమ్మల్ని డామినేట్ చేస్తారు డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎ ఫుల్ ఇది కదా ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్ వర్క్ అది ఫుల్ ఫిలిం నే ఇమాజిన్ చేసే అది ఎప్పుడు కిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆర్టిస్ట్ గా అదే వేరే అది ఆర్టిస్ట్ గా మీరు డైరెక్టర్ చెప్పిన పర్ఫార్మెన్స్ అది ఒక ఓషన్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టూ డిఫరెంట్ ఇది అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చూసుకోండి నాకు తెలిసి యూఏ కూడా ఇప్పుడు ఏలో చూసుకుంటే క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చేసి చాలా అగ్రెసివ్ గా మిసాగనిస్ట్ గా అండ్ ఎలా అంటే ఒక రఫ్నెస్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్లో ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు సార్ డిజైన్ చేసుకోవాలనిపించింది మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి లైక్ అర్జున్ రెడ్డి కానీ యానిమల్ కానీ కనిపిస్తుంది మీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం ఇలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ పూరి గారిది మాకు క్యారెక్టరైజేషన్స్ హీరోస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆ ఫిలిమ్స్ మాకు బాగా ఎక్కుతూ ఉంటాయి లైక్ పూరి గారు చెప్పినట్టు సందీప్ రెడ్డి వంగా గారు చెప్పినట్టు మీరు ఆల్రెడీ టూ డికెట్స్ కింద ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ తయారు చేశారు మీకు ఎందుకు లోపల అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ ఫిలిమ్స్ డ్రివెన్ చేయాలని ఉంటుందా అది ఏంటో డిపెండింగ్ అపాన్ సబ్జెక్ట్ అంతే ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి అంటే అలాంటి క్యారెక్టర్ కావాలి అది కమర్షియల్ గా చెప్పాలి అంటే అని చేస్తాను నేను అనుకుంటాను బట్ మీరు ఆఫ్ ద కెమెరా అలా కాదు అంటే చాలా కామ్ గా చాలా స్లోగా ఉండే పర్సనాలిటీ ఆన్ కెమెరాలో అంత హై ఎనర్జీ ఆ క్యారెక్టర్ ని అంత కోపం ఈ అగ్రెసివ్నెస్ ఎలా వస్తుంది అది ఇది ఒక లైఫ్ ఇది ఒక సివిలైజ్డ్ లైఫ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలాగే ఉండాలి అది మనకి ఒక క్రియేటివ్ లైఫ్ అది ఒక సినిమా అనేది అక్కడ మనం ఏముందో మీరు అన్ని చెప్పొచ్చు బికాస్ అక్కడ సెన్సార్ బోర్డ్ ఉంది తర్వాత ఫిలం గా చూస్తారు అది సో అక్కడ ఒక ఫ్రీడమ్ ఉంది మనం అలాగే మనం లైఫ్ లో ఉండే కవ్వదు కదా కానీ లైఫ్ లో కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్దామంటే ఆగుతారా సార్ అదే ఫోర్స్బుల్ గా కాకుండా కొంచెం ఆగుతారా అంటే లైక్ మీరు అన్నట్టు సివిలైజేషన్ లైఫ్ కాబట్టి ఏదైనా చెప్తే అది మిస్ అండర్స్టాండ్ అవుతుందేమో పీపుల్ కానీ చెప్పడం ఆపుతూ లేదు దట్ ఈస్ యువర్ ఇది అది బికాస్ దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ యు హ్యావ్ టు బి లైక్ దట్ ఐ కాంట్ అగైన్ నాకేమో వచ్చింది హర్ట్ హర్ట్ చేసి మనం ఎదురు చేయకూడదు కదా ఏమో నేను చెప్తానని మీకు హర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా హర్ట్ అవుతుంది మీకు మీరు హర్ట్ చేస్తారు నన్ను అలా కాదు కదా ఫిలం అయితే మనం అది కామిక్ టచ్ లో చెప్తాము దానికి ఒక బ్యాక్ ఇస్తాము ఒక రీజనింగ్ ఇస్తాము అప్పుడు ఎవరికి హర్ట్ అవ్వదు దాంట్లో ఉండే ట్రూత్ మాత్రమే తీసుకుంటారు ఇది యాక్చువల్లీ ట్రూత్ ఐ షుడ్ బిహేవ్ ప్రాపర్లీ విత్ యూ ఈవెన్ ట్రూత్ చెప్పేది వేరే వేరే రకంగా ఇప్పుడు సింపుల్ గా అంటే ఆ ఒక ఇది మనం తెలుసా మీకు స్టోరీ ఒక రాజుడి దగ్గర ఒక సన్యాసి వచ్చాడంట ఒక అస్ట్రాలజర్ వచ్చి ట్రూత్ చెప్తాడు వాడు వాడు జాతకమని చూసి రాజా నీ నీ నీకున్న ముందే నీ మీ కిడ్స్ అంటూ చచ్చిపోతారు ఈ జాతకం ప్రకారం అంటే అతనికి షాక్ అయిపోయి ఇతన్ని ఉరి
రెండు ట్రూతే చెప్పే విధానంలో ఇదైపోతుంది అంతే సార్ అయితే నేను కొన్ని ఒక పాయింట్ అడుగుతా మీ లైఫ్ లో దాని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో చెప్పండి లవ్ అనేది మీ లైఫ్ లో ఎంత ఇంపాక్ట్ కలిగించింది లవ్ అనేది అయింది లవ్ బిట్వీన్ పర్సన్స్ అవ్వలేదు నాకు ఎట్లా అలా లవ్ అనేది నాకు చాలా ఐ ఇదైంది వాట్ ఈస్ లవ్ వాట్ ఈస్ లవ్ లవ్ ఉందా అది లవ్ ఉంటుందా అని బట్ పర్సన్స్ లవ్ ఈస్ పర్మనెంట్ లవ్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ నాట్ పర్మనెంట్ అని చెప్తారు లవ్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది అది టూ పర్సన్స్ తో ఎప్పుడూ ఉండాలి లేదు కొంతసేపు ఉండొచ్చు తర్వాత ఐ హేట్ యూ అని చెప్పొచ్చు కరెక్ట్ కదా లవ్ ఈస్ పర్మనెంట్ లవ్ బిట్వీన్ ఇన్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ అని ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ బట్ మీరు ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎలా చేస్తా ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఇప్పుడు లవ్ చూపించాలి కదా టూ వర్డ్స్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో లవ్ చూపించకపోతే ఉండదు అడ్జస్ట్మెంటా లవ్ దాన్ని ఏమంటారు అన్నీ ఉంటుంది దాంట్లో ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ దాంట్లో లవ్ ఉంది అన్నీ ఉంది ఓకే సి ఇప్పుడు నాకేమేం వాంట్స్ ఉందో నాకేం ఉందో నా మీకు అదే ఉంది కదా ఐ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్ అప్పుడు నేను అలాగే ఉంటాను మీ హ్యాపీనెస్ కూడా నేను ఇచ్చేస్తాను ఐ అలో యూ టు యాక్చువల్లీ నేను ఎంజాయ్ అయ్యి ఐ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ యూ అప్పుడు లవ్ స్క్వీజ్ అయ్యి లవ్ ఉన్న అది సింపుల్గా చెప్పారు నేను బర్న్ లవ్ చేస్తానని పట్టుకునే ఉంటే చచ్చిపోతుంది అది అలా పెట్టుకో ఉండాలి వస్తే వస్తుంది వారిపోతే ఇఫ్ యూ రియలీ లవ్ యాక్చువల్లీ లెట్ ఇట్ ఫ్లై అని కదా సో రిలీజ్ కొంచెం చూస్తారు ఇప్పుడు ఏ మూవీ అదే చూస్తాను ఒక ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏమో రావాలని ఉంది నేను వస్తే డెఫినెట్ గా వచ్చి చూస్తాను థియేటర్ లో మీరు రండి తప్పకుండా నేను రీ రిలీజ్ కోసం వస్తున్నాను అంటే నేను చాలా షాక్ అయ్యాను హ్యాపీ ఫీల్ అయినా అరే మళ్ళీ రీ రిలీజ్ అంటే యూజువల్లీ చాలా మంది చేయరు సార్ నిజం చెప్పాలంటే ఈ డేస్ లో ఉన్న హీరోస్ వాళ్ళ ఫిల్మ్స్ కొత్త ఫిల్మ్స్ కే వచ్చి ప్రమోషన్స్ అనేవి చేయడం చాలా తగ్గింది సార్ అలా చూసుకుంటారని కానీ మీరు రీ రిలీజ్ కూడా వచ్చి ఆ ఫిల్మ్ ఏం డేలో ఏముంటుంది నేను ఎవరు అక్కడ నాకు మిక్సింగ్ జరుగుతా ఉంది చెన్నైలో ఇన్ బిట్వీన్ వన్ డే వచ్చి మార్నింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ వెళ్ళేది అక్కడ చూసుకొని నాకు వర్క్ అని ఫినిష్ అయిందంటే ఇక్కడ వచ్చి అలాగే బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతాను అంతే సో అకౌంటింగ్ టు ఉపేంద్ర గారు హౌ మనీ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ అంటే మనీ మీకు ఇంపార్టెన్స్ లైఫ్ లో తీసుకుంటారా మనీ మీద లేదంటే మనీని ఖాతరు చేయరా ఆర్ ఎల్స్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు మనీ అని ఒక థింగ్ లేదు మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నో డౌట్ మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు మనీ మనీ ఇంపార్టెంట్ లేదు అని ఆరాంగా చెప్పొచ్చు మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ మనీనే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ ఒక బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంతే అంటే అన్ని మనీనే నాకు అని చెప్పాను బాగుండదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కదా లైఫ్ లో బ్యాలెన్స్ లైఫ్ బ్యూటిఫుల్ కదా అంటే హ్యావ్ యూ ఫేస్ రియల్ గా బయట చెప్పిన పోయిన ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చి మనీ వాల్యూ తెలిసిన డేస్ మీకు ఎప్పుడైనా ఉన్నాయా ఉపేంద్ర గారికి లేదు నేను వచ్చిందే జీరో నుంచి నా దగ్గర ఏం లేదు జీరో అది ఎంత మంచి ఇది అంటే జీరోలో ఉండే టైంలో ఏం వస్తున్నా నీకు ప్లస్సే మైనస్ లేదు కదా దాంట్లో జీరోలో ఉంటే మీకు నేను ఎప్పుడు అంటే ఎలా అంటే నాకు ఎవరైనా ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తేనే నాకు హ్యాపీ ఓ నాకు రాసిమని చెప్పారు రాయమని చెప్పారు అని అది వాళ్ళు చదివితే ఇంకా హ్యాపీ అది చదువు తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రాండరీ హ్యాపీ దాని మీద ఏమైనా ఒక థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇచ్చేస్తే ఫినిష్ వర్గమే నాకు అలా ఏమీ లేదు అనే లైఫ్ సూపర్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మనము అన్ని ఉంది అనుకొని మనము హ్యాపీనెస్ అది ఇదన్నీ చెప్పింది నేను మళ్ళీ ఏం చెప్పేది కదా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పడం వేరు మీరు చెప్పడం వేరు మా కెమెరామెన్ చెప్పడం వేరు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిది అదే పాయింట్ వస్తుంది బట్ షారుఖ్ ఖాన్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఏదైనా చెప్పే ముందు సక్సెస్ అయ్యి చెప్పు అదే 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 మనీ చేసి మనీ పర్వాలేదు అని చెప్పొచ్చు అది అదే చెప్పింది అదే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ మనీ ఇంపార్టెంట్ లేదు అని ఎవరు చెప్తారు ఉంది బట్ మనీనే ఇంపార్టెంట్ అవ్వకూడదు రిస్ నేను అనేది ఉండాలి నేనే అనేది ఉండకూడదు అని చెప్తారు కదా అలా అంతే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అహంకారం సో ఇప్పుడు యువర్ ఆల్రెడీ ఒక స్టార్ రియల్ స్టార్ అని ఒక నేమ్ ఉంది కెనడాలో అండ్ మీరు ఇండియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉపేంద్ర గారు అని గుర్తిస్తారు సో యూజువల్లీ మీ యొక్క హైని ఎలా డౌన్ టు ఎత్ ఉంచడానికి ట్రై చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్టార్స్ ఎవరైనా చూస్తే కొంతమంది ఫ్యాన్స్ వచ్చేటప్పుడు బిహేవియర్స్ వేరేగా ఉంటాయి మీరు ఎట్లా దాని బ్యాలెన్స్ అందరికీ ట్రూత్ తెలుసు కొ
కొంతమంది వేరే వేరేగా ఏమి బిహేవ్ చేస్తారు అంతే ఓకే మీరు ఫిలాసఫీ చాలా అడుగుతున్నారు నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ దొరకదు కాబట్టి కొన్ని విషయాలు అడిగాను ఇంకొక టూర్ థింగ్స్ అడుగుతా క్లోజ్ చేస్తా ఆ పోస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గెలిపించడానికి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది నన్ను గెలిపించడానికి ఎంత టైం పడుతుందో కర్ణాటక వాళ్ళని అడిగారు ఏంటి దాని మీనింగ్ ఎలా నేను నేను అడగలేదు అది ఎవరో వేసారో నేను దానికి చెప్పాను నేను నన్ను గెలిసేది కాదు ప్రజాకీయ మీరు గెలిసేది ప్రజాకీయ అని మీరు నా గెలుపు ఓడిపు గురించి మీరెందుకు థింక్ చేస్తారు మీ గెలువు గురించి థింక్ చేయండి అని యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ యువర్ సక్సెస్ అని నేను అందరికీ చెప్పాను బికాస్ దట్ ఈస్ ప్రజాకీయ ప్రజాకీయ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఉపేంద్ర సక్సెస్ రాజకీయాలో ఉంటుంది అది నా సక్సెస్ నా ఫెయిల్యూర్ ప్రజాకీయాలో అది ఉండదు లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఏ ఇప్పుడు అంత హిట్ అయింది రీరిలీజ్ అవుతుంది పార్ట్ టూ ఏమైనా తీసే ఆలోచన చూస్తాము